Ok, witajcie w kolejnym odcinku naszego kursu Java. Dzisiaj chciałbym dokończyć temat zmiennych i powiedzieć trochę o funkcjach, czy też metodach. Więc uruchomy sobie Eclipse'a tym razem. I zacznijmy nowy pro projekt. Java Project. Zatytujmy go zmienne. I funkcje. Finish. Robimy nową klasę. Nazwijmy ją sobie zmienne. OK. I już mamy stworzoną naszą klasę. Te komentarze sobie usunę, żeby nam tu nie przeszkadzały. Yy, OK. Więc spróbujmy sobie może zrobić taką prostą rzecz. Zadeklarujemy sobie zmienną promień koła, czyli double promień kola. Nie używajmy może polskich znaków, na przykład wypadek w nazwach zmiennych, chociaż można tak zrobić, ale może nie róbmy tego. Zadeklarujemy sobie promień koła jako 10,0. Oczywiście średnik na końcu musi być. Teraz y, obliczmy sobie obwód tego koła. Czyli piszemy obwód kola równa się promień koła. Eclipse może nam tu nawet pomóc dokończyć, czyli kontrol spacja i podpowiada nam propozycję. Czyli obwód koła to jest promień koła razy 2 i razy pi. A pi możemy sobie w ten sposób napisać, prawda, że to jest math. Pi. Teraz potrzebujemy już tylko wydrukować wartość, czyli piszemy system out print line i piszemy yy, tak obwód obwód koła o promieniu. Teraz zrobimy coś takiego plus i tu napiszemy promień koła. Plus. Nawia się znowu. Wynosi. Plus. Obwód koła. I sobie znowu pozwolę dokończyć. Automatycznie. I średnio. Już mówię co to znaczy. W cudzysłowie mamy obwód koła o promieniu. Czyli taki łańcuch znakowy. Teraz dajemy plus. I dajemy na zmienną. Funkcja print line, automatycznie połączy nam to wszystko w łańcuch. Stworzy taki łańcuch znakowy z tych łańcuchów oraz z tych wartości zmiennych, które tutaj są. Tak, taką możemy zastosować konwencję, jeżeli potrzebujemy wyprowadzać jednocześnie łańcuchy znakowe i wartości zmienne. Wypiszemy łańcuch plus, nazwa zmiennej plus, łańcuch i tak dalej. Tutaj coś mi się nie podoba. A, bo oczywiście, proszę bardzo, Zapomnieliśmy zadeklarować jako double. A teraz jest wszystko w porządku. Spróbujmy taki program uruchomić. Ctrl F11. I cóż mamy? O! Tutaj widzę, że się y, troszkę nam zlepiły te znaki, więc dajemy tutaj spację, żeby były wstępy. O tym trzeba pamiętać. Jeszcze raz F11. I jest ok. Obwód koła promieni 10 wynosi 62.8, czyli tak dalej. Czyli taki mamy prosty przykład programiku, który nam coś tam liczy. Deklarujemy zmienne, robimy wyliczenie i wyprowadzamy to <śmiech> sobie na konsolę. Taki sposób nazywania zmiennych to jest tak zwana notacja w błądzie, może już o tym wspominałem, czyli zaczynamy z małej litery, a jeżeli wyraz składa się z kilku, z kilku wyrazów, to kolejne zaczynają się z dłużej. Tak jak tu promień koła, obok koła i tak dalej. Teraz może powiem troszkę o funkcjach. Albo jeszcze może, może najpierw o, o zmiennych. Wróćmy może na naszego doktora Java na chwilę. Powiem krótko, jakie jeszcze mamy typy zmiennych, oprócz tych, które już omówiłem. Czyli mówiliśmy o typach integer i double. 
Mamy jeszcze typ character. Zmiana typu character to jest po prostu jeden znak, na przykład A. I to jest wszystko. Nie, nie można podłożyć pod nią więcej znaków, nie można, nie można użyć nawiasów takich, bo zgłoszony zostanie błąd. Cudzysłów to jest zawsze oznaczenie łańcucha. W cudzysłowie mamy łańcuch. Natomiast znak jeden może być tu po stronie. Znaczy, przepraszam, w pojedynczych cudzysłowach, nie w podwójnych. Ze zmiennej typu charakter będzie, raczej nie będziemy korzystali. Więc tak tylko dla porządku mówię o niej. Natomiast możemy korzystać ze zmiennej typu string, czyli łańcuch znakowy. I taka zmienna już będzie w podwójnych apostrofach. Stwórzmy sobie taką zmienną. To jest łańcuch. Proszę pamiętać o tym, żeby string pisać duże litery. To jest, to jest istotne. Nasz, no, tak jak mówiłem, Java rozróżnia małe i duże litery i Pisanie z małej litery string tutaj będzie skutkowało błędem. String piszemy zawsze z litery i możemy sobie sprawdzić wartość takiej zmiennej. To jest łańcuch. Możemy ją sobie wydrukować, możemy łączyć łańcuchy i tak dalej. Tyle, że to nie jest typ prosty, tylko typ, to jest już typ złożony, typ string. <śmiech> Kolejnym typem jest typ boolean, czyli typ logiczny. Piszemy go w ten sposób. Boolean hmm, powiedzmy w Zna się false. Typ boolean może być true albo false. Czyli tylko dwie, dwie wartości może przyjmować. I ten typ przydaje się w wyliczeniach logicznych. To znaczy, jeżeli mamy na przykład w true i zdefiniujmy sobie v jeszcze. False. Czyli mamy w tej chwili dwie zmienne logiczne w jest true, true, czyli jest prawdą, a v jest fałszem, to możemy sobie dokonać na nich pewnych operacji logicznych, takich jak koniunkcja, oznaczona dwoma znakami ampersand, co znaczy i, czyli zmienna v, wartość logiczna zmiennej v i wartość logiczna zmiennej w. Jeżeli jedna jest true, druga jest false, to dostajemy w wyniku, że wynik jest, koniunkcji jest false. Z kolei wynik alternatywy, dopisany takimi dwoma pipami, będzie true. Alternatywa true i false to jest true. To będzie nam potrzebne w jednej z kolejnych lekcji no, do analizy warunków, instrukcji warunkowej if. Także to w zasadzie są wszystkie typy zmiennych, o których powinniśmy pamiętać. Integer, double, character, string i boolean. No i myślę, że to na dzisiejszą lekcję wystarczy, a w kolejnej sobie powiemy o funkcjach. Także dzięki na dziś i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.